নমস্কার বিধির বিধানে তোমাদের সবাইকে স্বাগত ডিয়ার স্টুডেন্টস আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো রয়েছো এবং আসন্ন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য তোমরা যথেষ্টভাবে নিজেদেরকে তৈরি করছো ইংরাজি দু হাজার সালের যে সমস্ত সাজেশান আমি এর আগের ভিডিওতে দিয়েছিলাম প্রোজের তার পরবর্তী বা সেকেন্ড ধাপ সেটা হলো পোয়েম অর্থাৎ আজকে আমি তোমাদের পোয়েমের ইম্পর্টেন্ট সাজেশান দিচ্ছি সুতরাং খুব গুরুত্বপূর্ণ এই সাজেশান আশা করব এই সাজেশান তোমাদের পরীক্ষায় যথেষ্ট নাম্বার তুলতে সাহায্য করবে সো লেটস ওয়াচ দ্য ভিডিও টিল দ্য এন্ড ডিয়ার স্টুডেন্টস তোমরা সবাই খুব ভালো করে জানো যে তোমাদের পরীক্ষায় মাত্র দুটো এসে টাইপ কোয়েশ্চেন লিখতে হবে চারটে পোয়েম থেকে অর্থাৎ আমি যে চারটে পোয়েম সাজেশান এখানে দিয়েছি আমি যে গাইডলাইন বা টিপসটা বলবো সেটা যদি তুমি ফলো করো তাহলে এই কোয়েশ্চেন পরীক্ষা আসছেই আসছে অর্থাৎ নাইনটি এইট পারসেন্ট চান্স আসা সুতরাং খুব ভালো করে এই সাজেশানটা দেখে নাও তার আগে টিপসটা শুনে নাও কি করবে তোমার ফার্স্ট টিপস যেটা হলো সেটা হলো পোয়েমটা মুখস্ত করা অর্থাৎ তুমি যদি পোয়েম মুখস্ত করো তাহলে ওই পোয়েমের মধ্যে থেকে যে সমস্ত এম সি কিউ কোয়েশ্চেন যে সমস্ত এস এ কিউ কোয়েশ্চেন আসবে সেটা তুমি যথেষ্ট ভালোভাবে তৈরি করতে পারবে শুধু তাই নয় তোমার এই কবিতার এসে টাইপ কোয়েশ্চেনের আনসার লিখতেও সুবিধা হবে কিন্তু তোমার প্রথম কাজ হলো যে ভালো করে কবিতাটা যে লাইনগুলো আছে সেই লাইনগুলো মিনিং সমেত প্রায় মুখস্তর মতন করে তৈরি করা তারপরে হচ্ছে এই সাজেশান দেখে আনসারটা তৈরি করা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ আমি প্রোজেক্ট সাজেশানও দিয়েছি কিন্তু প্রোজেক্ট অনেকগুলো করে সাজেশান ছিল অর্থাৎ একটা প্যাসেজ থেকে তিনটে দুটো তিনটে চারটে এরকম ছিল কিন্তু পোয়েমের কাছ থেকে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এখানে কোয়েশ্চেনের সংখ্যা কিন্তু আদৌ বেশি নয় অর্থাৎ তুমি যদি যে কোনো দুটো পোয়েম সিলেক্ট করো আর আমার এই সাজেশানটা তৈরি করো তাহলে পরীক্ষার ক্ষেত্রে তুমি গ্যারান্টি সহকারে কমন কোয়েশ্চেন পাবে সো লেটস স্টার্ট দ্য সাজেশান দেখো প্রথম যে সাজেশানটা আমি তোমাদের দিয়েছি সেটা হলো পোয়েট্রি অফ আর্থ এইটা সব থেকে সহজ কবিতা এই কবিতা থেকে কোয়েশ্চেন মাত্র একটাই আসবে অর্থাৎ তুমি যদি একটা কোয়েশ্চেন করতে পারো তাহলে কিন্তু তুমি পরীক্ষায় কমন পাবে তাহলে পোয়েট্রি অফ আর্থ আগে কবিতাটা লাইন বাই লাইন পড়ে নিও মুখস্ত করার মতো করে করো তারপরে এই সাজেশানটা ফলো করো দেখো কি কোয়েশ্চেন দিয়েছি নাম্বার ওয়ান কোয়েশ্চেন একটাই কোয়েশ্চেন What role do the grasshopper and the cricket play in the poem? অর্থাৎ এই কবিতায় গ্রাস অফার এবং ক্রিকেট কী কী ভূমিকা পালন করেছে সেই নিয়েই কোয়েশ্চেন অথবা আসতে পারে হু রিপ্রেজেন্ট দ্য সামার অ্যান্ড দ্য উইন্টার সিজন অ্যান্ড হাও অর্থাৎ সামার সিজনকে কে রিপ্রেজেন্ট করছে আর উইন্টার সিজনকে কে রিপ্রেজেন্ট করছে এবং কীভাবে গত বছর যে কোয়েশ্চেনটা পরীক্ষা হয়েছিল দ্য পোয়েট্রি অফ আর্ট নেভার সিজেস ইলাবোরেট অর্থাৎ একই কোয়েশ্চেন ঘুরিয়ে ফিরে আসবে এই কবিতা থেকে কিন্তু অন্য কোনো কোয়েশ্চেন হতেই পারে না এমনকি যদি টাইটেলও আসে তাহলেও কিন্তু এই উত্তরটা লিখলেই হবে তাহলে দেখো পোয়েমের ক্ষেত্রে কতটাই তোমার কাছে সহজ তুমি যদি একটা কোয়েশ্চেন তৈরি করো সেটাই কমন আসবে এবং সেটাই তোমার পরীক্ষায় লিখতে হবে অর্থাৎ গ্রাস সপার এবং ক্রিকেটের ভূমিকা এই একটাই কোয়েশ্চেন গ্যারান্টি সহকারে আসবে পরীক্ষায় নেক্সট স্যালারি কম্পেয়ার দি টু এ সামার্স ডে এখানে জেনারেলি একটা কোয়েশ্চেন হয় তবু আমি একটু ভ্যারাইটি হিসাবে আরও দুটো কোয়েশ্চেন দিয়ে দিয়েছি তোমরা ওই একটা কোয়েশ্চেন করলেই পারবে কিন্তু যারা আর একটু বেশি করতে চায় তাদের জন্য এক্সট্রা একটা রয়েছে দেখো ফার্স্ট কোয়েশ্চেন টু হোম ডাজ দ্য পোয়েট কম্পেয়ার দ্য ইয়াং ম্যান অ্যান্ড হোয়াই কবি ইয়াং ম্যানকে কার সঙ্গে তুলনা করছে কেন তুলনা করছে বা কিভাবে তুলনা করছে পড়তে পারো এটা এক ধরনের কোয়েশ্চেন হতে পারে সেকেন্ড কোয়েশ্চেন হতে পারে হাউ ডাজ শেক্সপিয়ার ইমটালাই হিজ ফ্রেন্ডস বিউটি অর্থাৎ শেক্সপিয়ার তার বন্ধুরকে কিভাবে অমরত্ব করে রাখবে বা অমর করে রাখবে তার উপর কোয়েশ্চেন এবং সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটাই বেশিরভাগ ইম্পর্টেন্ট এটাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রত্যেক বছরেই আসে কিন্তু এই দূরে যদি কোয়েশ্চেন তৈরি করো তাহলে কিন্তু তোমার তৈরি হয়ে যাবে আর থার্ড আমি একটা দিয়েছি যদি লাইন তুলে একটা কোয়েশ্চেন দিয়েছি আই অফ হেভেন অর্থাৎ আই অফ হেভেন বলতে সানকে বোঝায় তাই নিয়ে একটু ডিটেলসে রয়েছে এবং তার সঙ্গে সামার সিজনের অ্যাডভান্টেজ আর ডিসঅ্যাডভান্টেজ রয়েছে আর একটা কথা বলে দিই এই প্রত্যেকটা সাজেশান আমি শুধু মুখে বলে দিচ্ছি তার সঙ্গে সঙ্গে এর পিডিএফ তোমাদের ডেসক্রিপশান বক্সে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে সেই লিঙ্ক থেকে তোমার পিডিএফটা ডাউনলোড করে নিতে পারবে অর্থাৎ এই সাজেশানটা ডাউনলোড করে নিতে পারবে নেক্সট আমি পোয়েমে যাচ্ছি অ্যাসলিপ ইন দ্য ভ্যালি অ্যাসলিপ ইন দ্য ভ্যালি থেকে দেখো মাত্র দুটো কোয়েশ্চেন আছে সেটা হচ্ছে ডেসক্রাইব দ্য ভ্যালি ইন হুইজ দ্য সোলজার ওয়াজ লাইং অ্যাসলিপ অর্থাৎ সৈনিকটি যে ভ্যালিতে শুয়েছিল সেই ভ্যালিটার ডেসক্রিপশান করতে হবে আর
সেই যুদ্ধ বিরোধী মনোভাবটা এখানে লিখতে হবে এই দুটো কোয়েশ্চেনের মধ্যে জেনারেলি আসে আর একটা কোয়েশ্চেন ছিল সেটা হচ্ছে দ্য সোলজার স্মাইল ওয়াজ ইনফ্যাক্ট লাইক এ গাইল একটা ছিল উইদাউট গাইল ওটা গত বছর এসে গেছে তাই ওটা আমি আর দিলাম না নেক্সট আমরা পোয়েমে যাবো অন কিলিং এ ট্রি অন কিলিং এ ট্রি থেকে তিনটে কোয়েশ্চেন আমি দিয়েছি হোয়াই ডাজ এ ট্রি টেক মাচ টাইম টু টু বি কিল্ড অর্থাৎ একটা গাছের ফিনিশ করতে বা মারতে এত সময় কেন লাগে সেকেন্ড কোয়েশ্চেন আছে হাউ ডাজ দ্য পোয়েট ডেসক্রাইব দ্য কিলিং অফ এ ট্রি কবি একটা গাছের কিলিং বা তার ডেস্ট্রাকশানটা কীভাবে বর্ণনা করেছে সেটা আর নেক্সট রয়েছে ব্রিং আউট দ্য আয়রনিক্যাল অ্যাসপেক্ট অফ দ্য পোয়েম বা টাইটেল বলতে পারো বা এর মধ্যে আয়রনি কী আছে সেটা বলতে পারো এই টোটাল আমার সাজেশান সুতরাং বুঝতেই পারছো পোয়েম থেকে খুবই কম সাজেশান তোমরা যে কোনো দুটো বা তিনটে পোয়েম সাজেশন করো নিজেদেরকে তৈরি করে রেখো আমি সাজেস্ট করব তোমরা পোয়েট্রিয়া পাঠ তৈরি করো আর তার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা তৈরি করতে পারো সালাই কম্পেয়ার দি বা এই দুটোই ফার্স্ট চয়েস আমার আর তোমাদের যেমন চয়েস হবে তোমার তেমন করো কিন্তু আমি সাজেশান চারটে দিয়ে দিলাম ডিসক্রিপশান বক্স থেকে ডাউনলোড করে নিও আশা করবো তোমাদের খুব কাজে লাগবে এই সাজেশানটা এবং এর পরবর্তী ভিডিওতে আমি প্রোপোজালের সাজেশান দেব তার সঙ্গে কিছু বিশেষ টিপস বলে দেবো সো থ্যাংক ইউ